हेलो एवरी वन वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल अ यंग होम योर पैथ होप यू ऑल डूइंग वेल सो एज यू ऑल नो इन दिस वीडियो वील गोइंग टू टॉक अबाउट द शीना मेडिसिन सो हम सबको पता है कि शीना मेडिसिन के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है शीना बेबी मतलब कि हम ये मेडिसिन जो है वो बेबीज़ को एडमिनिस्टर करते हैं मतलब कि बेबीज़ के कुछ ऐसे साइन सिम्टम्स बेबी की कुछ ऐसे डिजीज होती हैं जिसमें शीना बहुत अच्छी साबित हुई है राइट right? सो so, ये शीना मेडिसिन हमारे सेकेंड ईयर के सिलेबस में होती है और एग्ज़ाम में शीना बेबी एज अ शॉर्ट नोट पूछी जाती है राइट right? सो so, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है उस पर्पज से भी हमें पढ़ना ज़रूरी है और ये बेबीज़ को दी जाती है और बहुत ही अच्छी मेडिसिन है इसलिए भी इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है लाइक राइट सो लेट्स गेट स्टार्टेड सो so फर्स्ट हम शीना मेडिसिन जो है उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे सो इंट्रोडक्टरी पार्ट में सबसे पहले आता है कॉमन नेम जो कि है वॉम सीड क्योंकि पर्टिकुलरली ये जो मेडिसिन है वो वॉम वॉम का इन्फेक्शन होता है तब हम देते हैं राइट सो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि इसका जो कॉमन नेम है वो वॉम सीड है नाउ प्रूवर नेम विच इज़ डॉक्टर हैनेमन सोर्स इज ऑफकोर्स वेजिटेबल किंगडम एंड पार्ट यूज मतलब कि कौन से पार्ट से हम मेडिसिन बनाते हैं सो so हम सीड्स को क्रश uh, करके उसको पोटेंटाइज करके उसकी मेडिसिन बनाते हैं राइट सो फैमिली इस कॉम्पोजिटेसी है देन ड्यूरेशन ऑफ एक्शन मतलब कि कितने टाइम के अंदर ये मेडिसिन एक्ट करेगी हमारी बॉडी के अंदर जो कि होगा 14 टू 20 डेज एंड डोज जो कि है 30 टू 200 हंड्रेड पोटेंसी राइट सो नाउ कॉन्स्टिट्यूशन वो फर्स्ट उसके अंदर है फिजिकल मेकअप मतलब कि यहाँ पर हम सिर्फ फिजिकल मेकअप ऑफ बेबी ही देखेंगे क्योंकि हम ये पर्टिकुलरली बेबीज़ के लिए ही पढ़ रहे हैं राइट सो बेबी किस तरीके का दिखेगा उसका बिहेवियर किस तरीके का होगा वो सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में आती हैं राइट सो फर्स्ट फिजिकल मेकअप में क्या है कि डार्क हेयर एंड डार्क कॉम्प्लेक्शन मतलब जो बेबी है उसका डार्क कॉम्प्लेक्शन होगा मतलब कि थोड़ी डार्क स्किन होगी एंड डार्क डार्क हेयर मतलब कि ब्लैक कलर के हेयर होंगे राइट देन पेल फेस होगा जो कुछ बेबी का आप लोगों ने देखा होगा कि एकदम रेड फेस होता है हमें दिखता है कि बेबी के अंदर अच्छे से ब्लड फ्लो हो रहा है लेकिन कुछ बेबीज़ के अंदर आपने देखा होगा कि उनका पेल फेस होता है राइट हमें देखकर ही लगता है कि बेबी थोड़ा सा बीमार बीमार है या इस तरीके का है राइट देन वन चीक इज रेड एंड अनदर इज पेल ये जो पूरी लाइन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीना बेबी के लिए उसके कॉन्स्टिट्यूशन के लिए क्योंकि आ, सेम आ, एक दूसरी मेडिसिन है जो कि है कैमोमेला उसके अंदर आ, जो ये सेम लाइन है उसके अंदर थोड़ा सा चेंज होता है लेकिन पूरी मेडिसिन ही चेंज हो जाती है राइट सो so, उसके अंदर क्या है कि वन चिक इज रेड एंड हॉट एंड अनदर इज पेल एंड कोल्ड राइट लेकिन यहाँ पर आपको आ, शीना के लिए क्या याद रखना है कि वन चिक इज ए रेड एंड अनदर इज पेल एंड सिल्की बॉडी एंड वाइटिश और ब्लूइश अपेयरेंस अराउंड माउथ राइट सो रिमेंबर हेयर लाइक पेल फेस है उसमें भी पर्टिकुलरली वन चिक जो है वो रेड है एंड अनदर जो है वो पेल है और जो माउथ माउथ के अराउंड जो एरिया है वो वाइटिश और ब्लूइश अपेयरेंस का होगा एंड डार्क रिंग अराउंड एंड अंडर द आई मतलब नाउ टेम्परामेंट सो टेम्परामेंट इज इरीटेबल सो यहाँ पर याद रखना कि इरीटेबल बेबी बहुत ज़्यादा इरीटेबल होगा क्यों क्योंकि यहाँ पर वॉम का इन्फेक्शन है ये चीज़ पूरी मेडिसिन में आपको देखने को मिलेगी देन रिलेशन विथ हीट एंड कोल्ड मतलब कि थर्मल रिलेशन एनी सो बेबी हॉट भी हो सकता है कोल्ड भी हो सकता है उसे गर्म चीज़ें भी पसंद हो सकती है और ठंडी चीज़ें भी पसंद हो सकती है यहाँ पर कोई स्पेसिफिक हमें थर्मल रिएक्शन नहीं दिया गया देन म्याजम इस सौरा ऑफकोर्स सौरा है क्योंकि इसमें जो है वो वॉम इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से इचिंग होती है जिसकी वजह से बर्निंग होती है और जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन होता है सो यहाँ पर और ये एक्यूट डिजीज़ है एक्यूट डिजीज के लिए दिया जाता है इसलिए इसका म्याजम जो है वो सौरा होगा देन एलिमेंट्स फ्राम मतलब कि किन चीज़ों की वजह से किन क्या कॉजेज रहेंगे जिसकी वजह से हम सीना का जो एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे राइट सो वॉम जैसे ये मैंने आपको पहले भी कहा कि वॉम पर्टिकुलरली राउंड वॉम एंड उसमें भी पर्टिकुलरली एस्केरिस लम्बरी कॉइड्स जो है उसका इन्फेक्शन होगा तब हम सीना प्रिस्क्राइब करेंगे एंड टेकिंग स्वीड एंड ओवर ईटिंग राइट एंड ईटिंग अनडाइजेस्टेड फूड सो अनडाइजेस्टेड फूड का मतलब ये है जो कि 
लाइक चौक है लाइक चारकोल है कुछ बेबीज़ के अंदर आपने देखा होगा कि उन्हें छोटे होते हैं तब से ही चौक चारकोल ऐसी चीज़ें स्टोन्स खाने की आ, आदत होती है क्योंकि उनके अंदर कैल्शियम की कमी होती है राइट सो so, इस वजह से जो बेबीज़ ऐसा घोला चारकोल चौक स्टोन इस तरीके की चीज़ें खाते हैं वो ऑफकोर्स अनहाइजीनिक है जिसकी वजह से जो वॉम है वो उनके बॉडी के अंदर एंटर कर जाती है और उसकी वजह से उसके जो सारे सिम्टम्स हैं वो अपीय होते हैं तब हम सीना देंगे राइट right? सो so, इस तरीके से आप पूरी मेडिसिन को याद कर सकते हैं नाउ लेट सी दीड ऑफ एक्शन मतलब कि जो ये मेडिसिन है वो कहाँ पर हमारे बॉडी में पर्टिकुलरली किस किस जगह पर उसका रिएक्शन दिखाएगी उसका एक्शन दिखाएगी जो कि है माइंड एंड नर्व्स सो ये यहाँ पर याद रखना कि नर्व्स के ऊपर उसका एक्शन uh, है जिसकी वजह से नर्व से रिलेटेड सारी डिजीजेस के लिए हम इसे प्रिस्क्राइब करेंगे देन जी आई टी एंड यूरिनरी ब्लेडर एंड पर्टिकुलरली यूरिनरी ट्रबल्स के लिए uh, हम इस चीज़ को प्रिस्क्राइब करेंगे राइट right? सो नाउ लेट सी द क्लिनिकल्स मतलब कि पर्टिकुलरली कौन सी डिजीजेज हैं जिसके लिए हम सीना प्रिस्क्राइब करेंगे जो कि है एस्केरिस लम्बरिकॉइड्स का इन्फेक्शन जैसे मैंने आपको कहा कि राउंड वॉम पर्टिकुलरली एस्केरिस लम्बरिकॉइड का इन्फेक्शन होगा तब हम ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे देन एबडोमिनल ट्रबल्स एंड एनीमिया एनस इरीटेशन बिकॉज ऑफ वॉम इन्फेक्शन राइट देन कॉलेरा कॉलिक एंड कन्वर्जन्स कफ सो कन्वर्जन्स है कफ है क्योंकि इसका एक्शन जो है वो नर्व्स के ऊपर है राइट एंड डेंटिशनल डायरिया ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डेंटिशनल डायरिया के लिए हम सीना प्रिस्क्राइब करते हैं एंड एन यूरेसिस एंड ट्विचिंग मिल्की यूरिन वॉम इरीटेशन एंड वोपिंग कफ सो ये सारी कुछ uh, ऐसी डिजीज़ हैं जिन जिसके अंदर हम सीना प्रिस्क्राइब करेंगे तो वो बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाती है ना पैथोजेनेसिस सो किस तरीके से सीना हमारी बॉडी के अंदर रिएक्ट करेगी राइट right? जो so, हमने ये देख लिया कि वो कहाँ पर उसका एक्शन करेंगी सो so, वो है नर्व जीआईडी एंड यूरिनरी ब्लेडर लेकिन किस तरीके से करेंगी वो भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है राइट सो ड्यू टू इट्स एक्शन ऑन द जीआईटी इट प्रोड्यूस इरिटेशन एंड इन्फ्लामेशन जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये इरीटेशन इन्फ्लामेशन जो पर्टिकुलरली एक्यूट इन्फ्लामेशन है वो कॉज करती है इसलिए यहाँ पर सोरा म्याजम आएगा और इरीटेशन एंड इन्फ्लामेशन इन जी आई टी म्यूकोजा राइट जिसकी वजह से डायरिया हो होगा कॉलेरा uh, होगा इस तरीके के सिम्टम्स दिखाई देंगे राइट एंड इट प्रोड्यूसिंग वेरियस रिफ्लेक्स सिम्टम्स लाइक कन्वर्जेंस एंड कफ सो जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि इसका एक्शन जो है वो नर्व्स के ऊपर है इसलिए ये कन्वर्जन कफ वूपिंग कफ एंड अब हम आते हैं पर्टिकुलरली सीना बेबी के ऊपर सो सीना बेबी के अंदर उसका क्या फिजिकल मेकअप होगा वो हमने आगे देख लिया राइट कि जो फेस है वो पेल होगा डार्क कॉम्प्लेक्शन डार्क हेयर होंगे बेबी के और वन चिक इज रेड एंड अंदर इज पेल होगा एंड वाइटिश एंड ब्लू इज अपीरस अराउंड अराउंड माउथ होगा एंड आइज के अराउंड जो है वो डार्क रिंग होगी राइट इस तरीके का उसका फिजिकल मेकअप होगा लेकिन अब हम देखें कि कौन से रबल्स हो सकते हैं या फिर तो माइंड में कौन से आ, कुछ सिम्टम्स ऐसे हो सकते हैं जिसमें कि हम जीना प्रिस्क्राइब करेंगे सिर्फ बेबी को राइट सो फर्स्ट हम देखेंगे माइंड के सिम्टम्स जो बेबी है वो हाईली इरिटेबल एंड पीविश होगा इसके टेम्परामेंट में भी हमने देखा था कि इरिटेबल टेम्परामेंट है राइट सो जो बेबी है वो एक रेस्टलेस होगा वो बहुत इरीटेबल होगा उसे कोई भी उसके अराउंड अच्छा नहीं लगेगा या फिर तो कोई उसे हाथ लगाए वो उसे अच्छा नहीं लगेगा राइट सो इस तरीके का हाईली इरीटेबल एंड पीविश टाइप का बेबी होगा एंड क्रॉस इल ह्यूमर मतलब कि हमेशा वो क्राई करता रहेगा एंड डज नॉट वेंट टू टच एंड लुक एट जैसे मैंने आपको कहा कि वो इतना इरीटेबल है कि उसे कोई टच करे उसे कोई देखे वो भी उसे पसंद नहीं होगा एंड कैन नॉट बियर टू हैव एनी वन नियर हिम राइट एंड वेंट मैनी थिंग्स बट रिफ्यूज़ एवरी थिंग वैन ऑफर्ड सो ये एक बहुत अच्छी लाइन है शीना बेबी के अंदर uh, याद रखने वाली कि uh, जब हम बेबी को कुछ चीज़ ऑफर करेंगे कुछ खाने के लिए ऑफर करेंगे या फिर तो उसे कुछ खेलने के लिए कोई ऑफर करेगा तब वो उस चीज़ को रिफ्यूज़ uh, कर देगा तब वो उस चीज़ को नहीं लेगा लेकिन बाद में वो उस चीज़ के लिए रोएगा राइट right? सो so, उसे वो चीज़ चाहिए लेकिन जब हम उसे देंगे तो वो वो नहीं लेगा 
ओके देन एबडोमेन में एबडोमेन के अंदर क्या क्या सिम्टम्स होंगे वो देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर वॉम का इन्फेक्शन हो रहा है और जो ये पर्टिकुलर एस्केरिस लम्बरिकॉइज वॉम है वो हमारे कॉलोन के अंदर जो हमारा इंटेस्टीन्स है उसके अंदर उसका इफेक्ट दिखाती है इसलिए जो इसके एबडोमिनल सिम्टम्स है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है नाउ बेबी इज़ वेरी हंगरी एट ऑल द टाइम बेबी जो है वो बहुत हंगरी होगा उसे जो भी खाने का दो वो खा लेगा राइट एंड डिस्टेंडेड एंड हार्ड जो एबडोमेन है वो डिस्टेंडेड होगा मतलब कि बड़ा होगा और हार्ड होगा क्यों क्योंकि वहाँ पर वॉम्स हैं जैसे कि मैंने आपको कहा कि इंटरस्टीन लॉन्ग इंटरस्टीन के अंदर वॉम है वो वहाँ पर रहते हैं इसलिए जो एबडोमेन है वो डिस्टेंडेड होगा और हार्ड होगा एंड वेन टू लाई ऑन अ बेली टू गेट रिलीफ जो बेबी है वो उल्टा सोएगा मतलब कि उसकी बेली के ऊपर सोएगा क्योंकि वहाँ पर प्रेशर आएगा और उसे रिलीफ मिलेगा क्योंकि जो पर्टिकुलरली एबडोमेन का एरिया है वो हार्ड है और वहाँ पर वॉम्स है जिसकी वजह से बेबी को इरीटेशन होती है और जब वो उसकी बेली के ऊपर सोएगा उल्टा सोएगा और वहाँ पर प्रेशर आएगा तो उसे रिलीफ मिलेगा राइट सो यहाँ पर एक वो लाइन आ जाती है कि एम्बलोरेशन किस तरीके से होगा सो ले ऑन बेली गेट रिलीफ राइट एंड अवॉइड मदर्स मिल्क सो वो मदर के मिल्क को अवॉइड करेगा एंड क्रेम्पी स्पाजमोटिक पेन इन एबडोमेन विथ क्रेपिंग सेंसेशन मतलब कि कॉलिक पेन होगा राइट क्रेपी पेन होगा क्रेम्प लाइक पेन होगा एंड स्पाजमोटिक पेन होगा एबडोमेन में और ग्रिगलिंग सेंसेशन होगा आवाज आएगा ग्रिगलिंग आवाज आएगा ग्रिगलिंग सेंसेशन होगा एंड डायरिया ऑफकोर्स प्रोड्यूस होगा बिकॉज यहाँ पर वॉम का इन्फेक्शन हो रहा है राइट और यहाँ पर बेबी जो है वो बहुत इरीटेबल है जिसकी वजह से वो उसको उसकी मदर की कंपनी भी रिलीफ नहीं दे सकती उसे सिर्फ एक ही चीज़ रिलीफ दे सकती है कि ले ऑन बेली ले ऑन अपसाइड डाउन राइट सो नाउ लेट्स सी द यूरिन यूरिन सिम्टम्स और यूरिन ट्रबल्स राइट सो यूरिन इज अ टर्बिड मिल्की एंड सेमी सॉलिड इन नेचर एंड यूरिन पास इन वॉलेंटरी राइट एंड इन यूरेसिस मिस्चुरेशन इज ऑल्सो देर नाउ माउथ सो माउथ में क्या है कि आप ये भी लिख सकते हो कि वाइटिश एंड ब्लूइश रिंग अराउंड माउथ राइट और ये भी लिख सकते हैं कि ग्राइंड्स द टिथ ड्यू टू ड्यू टू वॉम इरीटेशन सो वॉम का इरीटेशन हो रहा है जिसकी वजह से और उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है एबडोमेन में जिसकी वजह से वो उसके तिथ है उनको ग्राइंड करेगा राइट एंड नोज के अंदर कंटिन्यूसली बोर्स द नोज राइट एंड बहुत अनहाइजीनिक बेबी होगा नाउ जनरल मोडालिटीज एग्रावेशन आफ्टर टेकिंग स्वीट आफ्टर एंगर एंड ओवर ईटिंग की वजह से उसे एग्रावेशन होगा एंड एमिलोरेशन जो कि मैंने आपको कहा लेइंग ऑन एबडोमेन This is all about Sheena baby. ये as a short note ही exam में पूछा जाता है कोई इसकी full drug picture नहीं पूछी जाती So यहाँ पर मैंने video में सिर्फ Sheena baby को ही consider किया है right? So hope this video helps you in your studies and uh, hope this video uh, clear all your doubts about uh, doubts about Sheena medicine, right? So if you like this video, then please like, comment, share and subscribe to my channel. And also if you went this handwritten notes, then you can check the description box below. Thank you so much for watching.